வணக்கம் மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது உமா மருத்துவ மேற்படிப்பில் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீடு அரசியல் சட்டப்படி வழங்கப்பட வேண்டிய இடஒதுக்கீடு என்பது இன்னைக்கு மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது மத்திய அரசினுடைய இந்த போக்கு எல்லா நிலைகளிலுமே வந்து தொடர்ந்து வர்றதை பார்க்கணும் தொடர்ந்து இடஒதுக்கீட்டிற்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை அதுவும் அரசியல் சாசனம் கொடுத்திருக்கின்ற அந்த உரிமைக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டையே மத்திய அரசு தொடர்ந்து எடுத்து வருகிறது அதற்கு என்ன காரணம் இந்த ஐம்பது விழுக்காடு இடங்களை வந்து மாநில அரசுகளிடமிருந்து பெற்று அந்த தொகுப்பில் வந்து அவர்கள் கொடுக்க மறுப்பது ஏன் அப்படின்னு பல கேள்விகள் நமக்கு இருக்கு குறிப்பாக இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான அந்த இடங்கள் எடுக்கப்பட்ட இடங்கள் அவர்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட பறிக்கப்பட்ட இடங்கள் எங்கே போனது பத்து விழுக்காடு சாத்தியமாகும் போது ஏன் இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு உங்களால் சாத்தியமாக்கப்பட முடியவில்லை அதற்கு என்ன காரணம் இதில் இருக்கின்ற பின்னணிகள் என்ன என்பது குறித்து நாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் பேசலாம் நம்மிடையே தொடர்ந்து இடஒதுக்கீடு குறித்து பேசி வருபவரும் சமூக நீதிக்காக குரல் கொடுத்து வருபவரும் வழக்கறிஞருமான திரு நடராஜன் இணைந்திருக்கிறார் அவருடைய அவருடைய கருத்துக்களை கேட்கலாம் அவரை வரவேற்று பொதுமக்கள் நீங்களும் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் வணக்கம் இந்த இடஒதுக்கீடு அப்படின்னு வரும்போது பாஜக அரசினுடைய நிலைப்பாடுன்றது எப்பவுமே இடஒதுக்கீடுக்கு சமூக நீதிக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாடு நீட்டு தொடங்கி நம்ம வந்து நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் இப்ப என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மருத்துவ மேற்படிப்புக்கான இட இடங்கள்ல வந்து அஹ் ஓபிசிகளுக்கு கொடுக்க ஓபிசி பிரிவினருக்கான இடங்கள் வந்து கொடுக்கப்படவில்லை அந்த இருபத்தி ஏழு விழுக்காடுல அதை வரணும் ஆனால் அது மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த இதுலேயே இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுலேயே வந்து இரநூத்தி அறுபது இடங்கள் மட்டும்தான் வந்து அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் கொடுக்கப்பட வேண்டியது ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அதே மாதிரி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதுலேயும் வந்து மூவாயிரத்தி நானூறு இடங்கள் வந்து ஓபிசிக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டியது ஆனால் வெறும் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது தான் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது இடங்கள் வந்து காணாமல் போயிருக்கிறது இதில் அப்படின்ற ஒரு நிலை இன்றைக்கி இருக்குது இப்போ இந்த இந்த நிலைப்பாடு பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிற நீங்களும் <laughs> நம்ம எல்லா மக்களுக்கும் வி வில் ஹாவ் ஏ ஃபேர் ஷேர் ஃபேர் ஷேர் ரிசர்வேஷன் கிடையாது ஷேர் இன் த கவர்னன்ஸ் ஆஃப் த நேஷன் அதுதான் எல்லாருக்கும் ஆள்கு ஆள்வதில் பங்கு உண்டு அந்த ஷேர் தான் பேசுகிறாங்க இட்ஸ் அ ரெப்ரசன்டேஷன் அதுக்கு முன்னாடி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல எடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் இருந்து இங்கிருந்தது வந்து மெட்ராஸ் பர்சன்சியில் கம்யூனல் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் இட் இஸ் நாட் ரிசர்வேஷன் எல்லாருக்குமே நூறை பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி பிரித்து கொடுக்கறது தான் வெள்ள எல்லா வளர்ந்த நாடுகள்லேயும் சிவிலைசன் டெமோக்ரஸில் அது நூறை தான் பிரித்து கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே தான் வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் பண்ணும்பொழுது மிகப்பெரிய சதிகள்லாம் நடந்துச்சு அந்த இதில் அதில் நடந்து அதில் என்ன பண்ணிட்டாங்க பிசி ரிசர்வேஷன் டோட்டலாகவே இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க இருந்ததே இல்லாமல் பண்ணாங்க அதற்கு பிறகு மறுபடி போராடி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் வாங்கினாங்க சென்ட்ரல் எல்லாம் பண்ணிச்சு சென்ட்ரலில் பிரிவுடி கொண்டு வந்தது தான் மண்டல் கமிஷன் ரிப்போர்ட் அந்த மண்டல் கமிஷன் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஸ்பெக்ட் என்னட்டேன் மண்டல் கமிஷன் ரிப்போர்ட்டை வந்து ரிப்போர்ட் அந்த கமிஷன் செட் அப் பண்ண பிறகு ஒன்றரை ஆண்டுகள் அந்த கமி கமிஷன் வந்து நாடு முழுக்க சுற்றி ஒப்பீனன்ஸ் கேட்டு இவ்வளோ பெரிய ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுட்டாங்க நைன்டீன் எயிட்டிலேருந்து விபி சிங் வந்த பிறகு தான் நைன்டீன் நைன்டி நைன்டியில் தான் அதுக்கு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுறாரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ண உடனே என்ஃபோர்ஸ் பண்ண உடனே உடனே கோர்ட்டுக்கு பண்ணாங்க கோர்ட் ஸ்டே கொடுத்துருச்சு அந்த ஸ்டே வந்து ஃபைனல் ஜட்மெண்ட் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வருது இந்திரா சாகனி கேஸில் அந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அந்த ஸ்டே லிஃப்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமும் ஐந்து ஆண்டுகள் அதை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாதபடி அங்கே டிஓபிட்டியில் இருக்கிற அஃபீஷியல்ஸ் அவங்க வந்து டிலே பண்ணி ரோஸ்டர் தயார் பண்ணி தரலை சி ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து அரசியல்வாதிகள் மட்டுமல்ல பியூரோக்ராஸ் கண்ட்ரோலில் தான் அரசியல்வாதிகள் இன்றைக்கி இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அஞ்சு வருஷம் டிலே பண்ணாங்க ஓகே இப்போ அவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசர்ச் பண்ணி கொடுத்த ரிப்போர்ட்டை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகும்போது உடனே சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்டே கொடுத்துச்சு அதே இந்த இடபிள்யூஎஸ் ரிசர்வேஷன் இருக்கு இல்லையா டென் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன்ஸு அதை எந்த அனாலிசிஸும் கிடையாது சும்மா போய் உட்காந்தாங்க இவங்க மினிஸ்டர்ஸு கிடுகிடுனு சட்டம் ஒன்று டிராப்ட் போட்டாங்க அங்கே இருக்க அஃபீஷியல்ஸ் அதை கொண்டு வந்து பார்லிமெண்ட்டில் வச்சாங்க கிடுகிடுனு பாஸ் ஆச்சு உடனே என்ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனால் சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்டே தரல இல்லை அதுதான் இப்போ தரல இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த நீண்ட ஒரு பாதையை கடந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் அந்த
அவ்வளோ எசன்ஸாக ரிசர்ச் பண்ணேன் அந்த ஓபிசி ரிசர்வேஷனுக்கு ஸ்டே கொடுத்துட்டு அப்புறம் தான் நான் எக்ஸாம் பண்ணிங்க இதுக்கு ஏன் ஸ்டே கொடுக்காமல் வச்சுருக்கீங்களே அப்போ வந்து இதில் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கலாம் நாளைக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் தப்புன்னு வந்துச்சுன்னா என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டது பதில் சொல்லலை ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டு நிலையே வந்து ஒரு பார்ட்டிசான் ஸ்டாண்டாக தான் இருக்குது ஐ எம் கோயிங் ஆன் ரெக்கார்ட் அது நிறைய அந்த பழைய ஸோ ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ்லாம் கூட சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் நாட் ஃபேர் ஆன் த பார்ட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் டு ஹேவ் செட் தட் இப்போது இந்த இஷ்யூவில் மெடிக்கல் ரிசர்வேஷன்ஸில் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஒவ்வொருத்தரும் கொடுக்குற ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ரிசர்வேஷன்ஸ் வந்து எஸ்சி ரிசர்வேஷன் இருக்குது எஸ்டி ரிசர்வேஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ புதுசாக ஓபிசி ரிசர்வேஷன்ஸ் இருக்குது சாரி இடுபிள்யூஎஸ் ரிசர்வேஷன் இருக்குது ஓபிசி ரிசர்வேஷன் ஏன் இல்லைன்னு கேட்டால் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க புது டெக்னிக் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னென்னு கேட்டால் வாட் எவர் கொஸ்டின்ஸ் யூ ஆஸ்க் ஐ வில் நாட் ஆன்சர் நடந்துட்டு <laughs> 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 அக எப்போ ஒரு நாள் இது ஸ்ட்ராங்கர் ஆகுறியோ அப்போ அந்த அக்ரிமெண்ட்டை முடிச்சிடுன்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க கண்டிப்பாக சார் நேரில் அதை தான் செஞ்சிட்ருக்காங்க இன்றைக்கி சொல்கிறாங்கன்னு ஒரு கருத்து கேட்டுக்கலாம் வணக்கம் மக்களின் குரல் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் ராகுடி விமானாதன் ஆ சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் கருத்தை பதிவு பண்ணுங்கள் மேடம் இந்த ஆட்சி வந்த பிறகு அதாவது நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு திரும்ப துயரது ஆகி அந்த காலத்தில் பெரிய தந்தை பெரியார்ல இருந்து அண்ணால இருந்து கலைஞர்ல இருந்து எத்தனை ஆண்டுகள் பாடுபட்டு பிற்படுத்தப்பட்டு தாழ்த்தப்பட்டவர் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் மிகவும் பிற்பட்டவர்கள் மக்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து அது இப்போ கூட ஓரளவுக்கு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இப்படி ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து எதை பத்தியுமே கவலைப்படாம அவங்க என்ன சொன்னாலும் உடனே நான் செய்கிறேன்னு சொல்லி செஞ்சுக்கிட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயுமே இந்தி சமஸ்கிருத பூர்த்தி வச்சிருக்காங்க இப்ப ஐயாயிரத்தி ஐநூறு இடங்கள் காய மெடிக்கல் கட்சி கிடைக்கிறேன்னு சொல்றீங்க இது மாதிரி எத்தனையோ பிரச்சனைங்க அதாவது மறைமுகமாக நேரடி போறத குழக்கல்வி திருத்தம் சொன்னா எதிர்ப்பு அதிகமா வருதுனால நன்றி நன்றி சார் உங்க கருத்துக்கு நன்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்ல சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல மண்டல் கமிஷன் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்றாங்க There is no constitutional provision restricting reservation to 50%. 50% ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ரிசர்வேஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டியூஷனில் எந்த தடையும் கிடையாதுங்கிற வார்த்தை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க மண்டல் கமிஷன் ரிப்போர்ட்டில் ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரொப்போர்ஷன் ரிசர்வேஷன் வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் பண்ண வந்து ஒத்துக்கல அதெல்லாம் பிரிட்டிஷ் கான்செப்ட் ப்ரொப்போர்ஷன் ரிசர்வேஷனுங்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரா வருது ஆக்சுவலாக என்ன கேட்டால் நல்ல நாகரிகம் அடைந்த நாடுகளில் பலதரப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப அவங்க எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்க ஷேரை கொடுக்கறதுங்கிறது தான் ப்ரொபர்ஷன் ரெப்ரஸன்டேஷன் இது வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் எல்லா நாடுகள்லையும் இருக்குது இன்னைக்கு சுவிட்சர்லாந்து எடுத்திங்கன்னா அங்கே அங்கே வந்து ஜெர்மன் பேசுகிறவங்க இருக்காங்க ஃப்ரெஞ்சு பேசுகிறவங்க இருக்காங்க டச் பேசுகிறவங்க அவங்க எல்லாருக்குமே ப்ரொபோர்ஷனாக கொடுத்துட்றாங்க இன்க்ளூடிங் ஜ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் போஸ்ட்டு ஆனால் இந்தியாவில் அது இல்லாமல் எல்லாத்தையும் ஆர்பிட்ரியாக செஞ்சாங்க இதில் ஓபிசி ரிசர்வேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் நாங்கள் என்ன ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீம்லேயர் கிரீம் லேயர் சர்டிஃபிகேட்டு ஒரு வருஷத்து தான் வாங்கலாம் மூணு வருஷத்து இன்கம் வச்சு தர்றாங்க அது ஒரு வருஷம் தான் செல்லுபடி ஆகும் ஒவ்வொரு தரையும் இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் வாங்க வைக்க வாங்க வைக்கிறாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட்டை இல்லைன்னு அது வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க கடைசியில் எத்தனை பேர் ஐஏஎஸ்லேயும் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணவங்கெல்லாம் கடைசியில் வந்து இந்த டிஓபிடி அஃபீஷியல்ஸுடைய மிஸ்ஸிஃப்னால் போஸ்டிங் கிடைக்காமல் உட்காந்துருக்காங்க ஒரு ஜ மண்டல் கமிஷன் ஜுடிஷியல் டிவிஷனுக்கு போனவ தவிர ஜுடிஷியல் என்ன தான் செஞ்சு கிடைச்சல இங்கே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆர்பிட்ரிங்னஸ் உன் இஷ்டப்படி நீ செய்யி அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் கொண்டாந்து வச்சிருக்கிறாங்க அங்கே இதனுடைய விளை இதை வந்து எதிர்த்து கேட்க போனீங்கன்னா கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டிங்கன்னா அந்த கேஸ் விதவிதமான அதை பற்றி தனியாக கதையே சொல்லலாம் நாகராஜ் கேஸ் இருந்து இன்னொரு வணக்கம் மக்களின் குரல் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க உங்கள் பேர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் உடம்புலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் சொல்லுங்கள் சார் மேடம் ஒரு காலமும் தர போறது இல்ல இங்க இருக்க அந்த அடிமை அரசுகளும் கேட்டு வாங்க போறது கிடையாது நமக்கு நம்ம உரிமைகளை ஒவ்வொன்னா இழந்துட்டே இருக்கோம் அதனால இப்ப நேற்றை கூட இந்த அவங்க சேர பொதுக்குழுல தீர்மானம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நீட்டு தேர்வை நாங்க கண்டிப்பா கொண்டு வரணும்
மத்திய அரசு என்ன செய்யுதுன்னா அவர் மேல் மேல் ஜாதியினருக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடை கொண்டு வந்து அவசர அவசரமா சட்டத்தை நிறைவேற்றுது ஆனா நம்ம பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கு தர வேண்டிய சீட்டு எல்லாம் ஒழுங்கா தராது அவங்க இந்துங்கிற ஒரு போர்வையில நிற்பாங்க ஆனா ஐநூத்தி சில்லரை பேரும் இந்து தான் பாதிக்கப்படுறோம் அதான் அவங்க நினைக்கணும் இந்து மக்கள் தான் நினைக்கணும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் நன்றி உங்க கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு மிக்க மிக்க நன்றி இப்போ எஸ்சிக்கான இடஒதுக்கீடு எஸ்டிக்கான இடஒதுக்கீடு அப்படின்றது வந்து அவங்க எதுவுமே பண்ணல ஆனால் ஓபிசிக்கான இடஒதுக்கீட்டுல வந்து கை வைக்கிறாங்க இப்போ இன்னொரு ஒரு பார்வை சமூகவியல் ரீதியாக நம்ம கண்ணோட்டத்தில் அந்த இதில் பார்க்கணுன்னா ஒரு இரண்டு பிரிவினருக்குமான ஒரு மோதலாக இந்த இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறத வந்து ஏதோ அதாவது பக்கத்தில் இருக்கிறவன் தான் நம்ம இடத்தை பறிச்சுக்கிட்டான் நமக்கு மேலே இருக்கிறவன் இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்க பார்க்குறாங்க ஒரு மோதலை உருவாக்க பார்க்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து முன்வைக்கப்படுகிறது திராவிட இயக்கம் போன்ற பல்வேறு சமூக சீர்திருத்த அமைப்புகள் உங்களுடைய பார்வை உண்மை அதுதான் அதாவது ஏன்சென்ட் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிங் டிசென்ஷன்ஸ் எதிரிகள்லேயும் ஒருத்தன் குரூப்பை ஒருத்தனை வந்து டிசைட் பண்ணிட வேண்டியது அந்த எதிரிகள் வந்து ஒன்றா சேரக்கூடாது அதனால் அவங்கள பிரித்து விட வேண்டியது இதுக்காக ஒரு சாப்டரே எழுதியிருக்கிறாங்க என்னென்ன மாதிரி செய்யணுன்ட்டு இப்போ பாதிக்கப்பட்டவர்களில் வந்து எஸ்சி எஸ்டியும் இருக்காங்க ஓபிசி ரெண்டு பேரும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தான் இரண்டு பேருமே சூத்திரர்கள் தான் அவருடைய கணிப்புப்படி ஆக இரண்டு பேருமே கல்வி மறுக்கப்பட்டவர்கள் தான் காலங்காலமாக ஆனால் ரெண்டாக பிரித்து விட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கலன்னா இவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து வீக்கன் பண்ணுறதாக அது அர்த்தம் ஆமாம் வீக்கன் பண்ணிடுறாங்க எதிர்த்து எல்லோரும் ஒன்று அதாவது ரோமபுரி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பண்ண ரோமபுரியில் ஸ்லேவ்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஸ்லேவ்ஸ் வந்து ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் நேட்டிவ்ஸு மற்றவங்கெல்லாம் ஸ்லேவ்ஸ் எல்லாருக்கும் அந்த ஸ்லேவ்ஸில் சில பேர் வந்து நல்லா ட்ரெஸ் போடுறாங்க அப்போ ரோமபுரி கேபினெட்டில் பேச செனட்டில் பேசுகிறாங்க பேசும்போது சில ஸ்லேவ்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு வர்றாங்க அதனால் ஸ்லேவ்ஸுக்கு வந்து நம்ம தனி ட்ரெஸ் கொடுத்துடணும் என்ன அதனால் அவங்களுக்கு வந்து தனி ட்ரெஸ் கொடுத்துருவோம் கொடுத்து சொல்லுவோம்னு சொல்லி ப்ரொப்போசல்ஸ் வருது அப்போ சிசர்வா பேசுகிறாருங்க அது மாதிரி செய்யாத எல்லா ஸ்லேவ்ஸுக்கும் ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க நிறையா பேர் இருப்பாங்க நம்ம கொஞ்சம் பேர் இருப்போம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஈஸியாக நம்மளை வந்து அவங்க எல்லாம் என்ன வேணும் செஞ்சுருவாங்க அதனால் அவங்கள பிரித்து விடுறது தான் நல்லது அப்படின்னா அதை தான் இவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக சார் நடராஜன் சார் இப்போ வந்து மத்திய அரசுக்கிட்ட வந்து நாடாளுமன்றத்திலேயே வந்து ஒரு வெள்ளை அறிக்கை தாக்கல் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு திமுக தலைவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதுவும் வந்து இந்த இதர பிற்படுத்தப்பட்டவனுக்கான இடஒதுக்கீட்டில் எவ்வளவு இடங்கள் இதுவரைக்கும் வந்து இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்றதும் வேலை வாய்ப்புகளிலும் வந்து அந்த மண்டல் கமிஷன் படி இருபத்தி ஏழு சதவீத ஒதுக்கீடு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கீங்க அப்படிங்கிறதையும் தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ வெள்ளை அறிக்கை கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு வந்து இப்போ என்ன மாதிரியான ஒரு சூழல் இங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க மத்திய மத்திய அரசு வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக மத்திய அரசில் இருக்கும் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக அதில் உறுதியாக இருக்காங்க ஓபிசி ரிசர்வேஷன்ஸை கொடுத்துடக்கூடாது அது எந்த விதத்தில் வேணாலும் நீ அதை வந்து டார்கெட் பண்ணு அப்படிங்கிறதுல வந்து எந்த கட்சி கட்சிக்கு ஆட்சிக்கு சொந்தமே இல்லை எந்த கட்சி மாறினாலும் அந்த பியூரோக்ராட்ஸ் மட்டும் அப்படி தான் இருப்பாங்க அதை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இன்னும் வேறு காரணம் சொல்லல நீங்கள் எந்த டெசிஷன் எடுங்க அந்த டெசிஷனுக்கு காரணம் வந்து உங்கள் ஃபைலில் ரெக்கார்ட் பண்ணிடணும் யார் கேட்டாலும் அந்த ஃபைல் நோட் ஷீட்டாக கொடுக்கணும் நீங்கள் அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா வெள்ளை அறிக்கை தேவையில்லை ஆனால் காரணம் எழுதுறது இல்லை இப்படி செய்ய அப்படின்றது அவ்வளோதான் அந்த நோட்டில் எதுவுமே இருக்காது நிறைய இன்சிடென்ஸ் இருக்குது இப்போ அதனால் இவங்களால் பதில் சொல்ல முடியாது வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் அவங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா ஆர்பிட்ரரி டேஷன்ஸ் வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷனல் இட் இஸ் எக்ஸிடிங் தர் பவர்ஸ் அதனால் கோர்ட்டில் நாம் வந்து நல்லா சேலஞ்ச் பண்ணி வாங்க பணியிடங்கள்லையும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த இருபத்தேழு பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத வந்து ஒரு நாளும் வந்து அவங்க வந்து சரியாக முறையாக நிரப்பினது கிடையாது அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது நிச்சயமாக நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி நைன் ஆமாம் நைன்டி நைன்டி செவனில் அந்த ரோஸ்டர் வருது ஆனால் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகள் கழித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த டாப் லெவல் போஸ்ட்டு தான் வந்து ஓபிசிஸ் இருக்காங்க ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டாப் லெவல் போஸ்ட்டு தான் எஸ்சிஸ் இருக்காங்க பாக்கி எல்லாமே வந்து ரிசர்வேஷன் பேரில் லோயர் லெவல் கொடுத்துட்டாங்க டாப் லெவலில் வரவே விடுறது இல்லை கண்டிப்பாக சார் ஏன்னா இப்போ மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் ஆறு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு வந்து அண்மையில் வந்து ஒரு இது விளம்பரம் கொடுத்துருந்தாங்க பேர காலி பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு ஆசிரியர் பணியிடங்கள் அதில் வந்து பேராசிரியர் பணியிடங்கள் இணை பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு வந்து அந்த ஓபிசிக்கான
உத்தியோகத்துக்கு போன ஒரு சிலர்ல நானும் ஒருத்தன் ஒரு மத்திய அரசனுடைய பொதுத்துறை நிறுவனம் ஒன்றுல மண்டல கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆனதுனால இன்னைக்கு நான் உத்தியோகத்துல போயிருக்கிறேன் இதுல உள்ள டீப்பான விஷயங்கள் எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு ஆனா கையெறி நிலையில தான் நாங்க இருக்கிறோம் இதுதான் உள்ள பொசிஷன் ஐயா வந்து பல விஷயங்கள தெளிவா சொல்றாங்க கூடுதலா இந்த இந்த பத்து சதவீத எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அமாங் தி அதர் கம்யூனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ கிளியர் சீட் ஆன் த பீப்புள் பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா எஸ்பெஷலி தி ஓபிசி அது ஓபிசி அண்ட் எஸ்சி எஸ்டி ஏன்னா அது ஓப்பன்ல இருந்ததை எடுத்து இன்னைக்கு தேவை இல்லாம ஒரு முற்பட்ட உறுப்பினருக்கு மட்டும் கொடுக்கறது என்ன நியாயம் ஒன்றி அதுல வந்து இது கிரைட்டேரியா அப்படின்னா ஏழை அப்படிங்கிறவன் எல்லா பிரிவுலையும் இருக்கான் எஸ்சி எஸ்டிலையும் இருக்கான் ஓபிசிலையும் இருக்கான் எல்லாருக்கும் அந்த எல்லா ஏழைக்கும் அந்த இதெல்லாம் <laughs> 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 நான் வந்து ஒரு சாதாரணமா ரொம்பாவது படிச்சோம் ஐயா கிட்ட ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் நானு ஜனநாயகம்ன்றது வந்து மக்கள் பெரும்பான்மை ஓட்டு வாங்கி ஆள்றது தான் நாங்க ஜனநாயகம் பிஜேபி அரசாங்கத்துக்கு வந்து பிஜேபி வந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஒரு ரெண்டு சதவீதம் தான் ஓட்டு இருக்குது ஆனா அவங்க எங்களை ஆள்றாங்களே எங்க மேல ஆதிக்கம் செலுத்துறாங்களே இதுக்கு இதுக்குன்னா இதுக்கு ஒரு தீர்வு சொல்லுங்க ஒரு சட்ட நிபுணரா நீங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஒரு ரெண்டே ரெண்டு சதவீதம் ஓட்டு அவங்களுக்கு இருக்குது ஆனா அவங்க எங்களை ஆள்றாங்க இது எப்படி நியாயம் இது என்னன்னு எனக்கு ஒண்ணும் புரியல நான் ஒரு சாதாரணமா படிச்சவேன் சரி நன்றி 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 ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய நீங்க வந்து தொடர்பு கொண்டு கேள்வி கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியை பாருங்க சார் பேசுவாங்க இன்னொரு நேரத்தை பேசிடலாம் வணக்கம் மக்களின் குரல் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் வெள்ளையடிக்கு <laughs> 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 வராது <laughs> 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 மாறானது <laughs> 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 இத வந்து கோர்ட்ல நாம கொண்டு போய் தடுக்க முடியும் ஆனா கோர்ட்ல என்னைக்கு இவங்க ரிலீஸ் தருவாங்கங்கறத தான் நமக்கு தெரியல இல்ல அது நீ ஏ பிரச்சனை இல்ல இது EWS வரும்போது ஸ்டே கொடுக்கல ஸ்டே தரல அதுல இருந்து தான் நமக்கு சந்தேகமே வருது அதனால தான் போக முடியுமான்னு தெரியல இன்னொன்னு என்னன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில இருந்து இப்போ மத்திய தொகுப்புக்கு கொடுக்கப்பட்டத தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இப்போ அந்த மத்திய தொகுப்புக்கு தமிழ்நாட்டில இருந்து மருத்துவ இடங்கள் வந்து 879 மருத்துவ இடங்கள் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் அப்போ 
அதில் தான் வந்து இப்போ இடஒதுக்கீடுன்றது மறுக்கப்பட்டிருக்கு ஓபிசிக்கு அப்படின்றப்ப ஏன் இது வரைக்கும் வந்து தமிழ்நாடு அரசு அதுக்காக வந்து ஒரு குரல் கொடுக்கல என்னன்னா இது இது வந்து நாங்கள் வந்து அனுமதிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்களே தவிர என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியல இல்லை தமிழ்நாடு அரசு வந்து மிரட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இவங்க தமிழர்களுக்காக சார்பாக இவங்க வந்து எதையும் பாதுகாப்பாங்கன்னு நம்புவதற்கு இடமே இல்லை ஏன்னா ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் போஸ்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் போஸ்ட்டில் அதர் ஸ்டேட்ஸ்காரங்க வந்து ஈஸ் வந்து உள்ளே வந்து நுழையிறாங்க கான்ஸ்டியூஷனில் ப்ரொ ப்ரொட்டக்ஷனுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது அது மற்ற ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி நாங்கள் கர்நாடகாவில் போய் அங்கே இருக்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் தமிழ்நாடு அங்கே கர்நாடக சர்வீஸ் மட்டும்லாம் அப்ளை பண்ணவே முடியாது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள நுழைஞ்சி வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க இது எனக்கு இது வந்து ஆக்சுவலாக காலனைசேஷன் ஒரு ஜீனோசைடல் ப்ராசஸ் தமிழ்நாட்டு மக்களை வந்து ஜீனோசைட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு தெரியாமலே செய்வதற்காக இதில் மற்றவங்களை வந்து உள்ளே நுழைக்கிறது வெறும் இப்போ போலீஸுக்கு வந்துச்சுன்னு வச்சுங்க அது இன்னும் சீரியஸாக போக போகுது இவங்களோட நிலைமையே வந்து இவங்களே நாளைக்கு இவனா இந்த மினிஸ்டர்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க தங்களை பாத்துக்கணும் பாத்துக்கணும் மத்தவங்க என்ன செய்யுங்க வந்து நீட்ட கடைசியில வந்து இங்க இது பண்ணி விட்டுட்டாங்க அதே மாதிரி இப்ப இந்த இடஒதுக்கீடுக்கும் வாயு திறக்காம அமைதியா இருக்கிறாங்க சொல்றேன் இது வந்து தமிழ்நாட்டு மக்களை பாதுகாப்பதற்காக தமிழ்நாட்டு அரசு இன்றைக்கு செயல்படவில்லை இவங்க வந்து மத்திய அரசுக்கு பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மத்திய அரசுல அங்க ஒரு கோட்டை உட்காந்து தமிழ்நாடு அரசை வந்து கையை முறுக்கிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக இது இந்த பதில் வந்து ஏற்கனவே ஒருத்தர் கேட்டாரு இரண்டு விழுக்காடு வாக்கு கூட இல்லாத ஒரு தமிழ்நாட்டில் இல்லாத ஒரு பிஜேபி எங்களை வந்து முழுசா ஆதிக்கம் செலுத்துறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிமுக மூலமாக ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள் அப்படிங்கறதா இதற்கான பதில் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் நேர்த்து பேசிடலாம் வணக்கம் மக்களின் குரல் வணக்கம் நான் பெங்களூர் இருந்து பேசுறேங்க சொல்லுங்க சார் நான் இப்ப இடஒதுக்கீடு வந்து சலவு கொடுத்தா நல்லா படிச்சுட்டு ஏழை மக்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க நல்ல மார்க் எடுத்து இடஒதுக்கீடு கிடைக்காம போயிருங்களா அப்ப இது வந்து நீங்க சாதி இதுகளை பத்தி பாத்தீங்கன்னா இத்தனை உள்ள மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லாம போயிருக்குங்களா இல்ல எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு கிடைச்சிட்டு தான் சார் இருக்கு அதாவது என்னன்னா இடஒதுக்கீடுங்கிறது வந்து வெறும் ஒரு வறுமை ஒழிப்பு திட்டம் அப்படின்றது கிடையாது இது வந்து மறுக்கப்பட்ட உரிமை அது இடஒதுக்கீடுன்றது அதனால நம்ம அதை அப்படிதான் பார்க்கணுமே தவிர இது அவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் அந்த மாதிரி நிறைய வந்து ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு பேசலாம் சார் அடுத்து நீங்க பதில் சொல்லிடுங்க நான் இன்னொரு நேயர்கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் மக்களின் குரல் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அவருடைய அந்த கேள்வி அதாவது இந்த ஓப்பன் கோட்டை கடல் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நிறையா மார்க் வாங்குறாங்க அவங்களுக்கு இடம் கிடைக்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா உண்மை அது அல்ல பிரச்சனை என்றால் இந்தியா வந்து ஒரே சொசைட்டியாக வச்சு இல்லை ஒரே இன மக்களாக இங்கே ஹோமோஜினஸ் சொசைட்டி கிடையாது இட்ஸ் ஹெட்ரோனஜினஸ் சொசைட்டி பலதரப்பட்ட மக்களாக இருக்காங்க அதில் நான் வேற நீ வேற நீ தனியாகவே இரு நான் தனியாகவே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சதுரவர்ண கான்செப்டில் பிரித்து விட்டாங்க நீ என்னை தொட்டால் தீட்டு அப்படின்னு பிரித்து விட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கும் நான் வந்து இந்து முஸ்லீம் முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் பிரச்சனைகள் வந்து ஒரு பிரிவினையாக இல்லை மேடம் நாங்களும்ிசிஎஸ்ரிய <laughs> 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 சென்சஸ் எடுத்தாங்க மிகப்பெரிய கிரைம் அது அந்த சென்சஸில் எஸ்இசி சென்சஸ் சோஷியோ எக்கானமிக் அண்ட் கேஸ் சென்சஸ் அந்த கேஸ்ட் டீட்டெயில்ஸை வெளிவிடாமல் தடுத்து வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி அது லோக சுப்ரீம் கோர்ட்டு சென்னை ஹைகோர்ட் ரெண்டுமே பர்மிட் பண்ண பிறகு தான் அதை எடுத்தாங்க அப்படி இருக்கும்போது அதை மறைச்சி வச்சிருக்க வேண்டிய தேவை இவங்களுக்கு இல்லை ஏன் ஏன் மறைச்சி வச்சுருக்காங்கன்னா இவர்களுடைய நிலைமை இந்த மேல் சாதி இருக்காங்களே அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு அட்வான்ஸ்டா இருக்காங்கிறது மக்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் அதை வந்து மறைச்சு கண்டிப்பா என்ன வந்து நிறைய நீங்க வந்து திராவிடர் கழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள் திமுக எல்லாருமே வந்து விகிதாச்சார இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கறத வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் நிச்சயமா ப்ரொபோஷன் ரெப்ரசன்டேஷன் அது ரிசர்வேஷன்கள் தேவையில்லை புரிமாட்ட நாங்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்கோம் இவ்வளோ கொடு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே அதை தான் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு அதை தான் கொடுக்கணும் நாங்கள் கேட்டு பிரதிநிதித்துவம் அப்படின்றது அதுக்கு வந்து அந்த வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் அப்படின்றதுக்கு அந்த கணக்கெடுப்பை வந்து வெளிப்படையாக வைக்க வேண்டியது அவசியம் ஆமாம் நூறு நூறையும் பிரித்து யார் யார் என்ன ஜாதி இருக்காங்களோ ஜாதி தான் இருக்கணும்னு சொன்னால் ஜாதி கொடுங்க கண்டிப்பாக அண்ணா அது மாதிரி பிரித்து தான் கொடுக்கணும் தவிர இல்லாட்டி இந்த இந்தியா சொல்யூஷன் வராது ஏன் கேட்டால் இந்தியா இஸ் இந்த பியூரோக்ரஸி இருக்கு இல்லையா இந்த பியூரோக்ரஸி தே ஆர் கமிட்டி லாட் ஆஃப் மிஸ்ஸீஃப் பல இடங்களில் வந்து நாட்டுக்கு எதிரான செயல்களை செய்கிறாங்க மக்களுக்கு தெரியாமல் சீக்கிரட்டாக செய்கிறாங்க ஒரு கவர்மெண்ட்டுங்கிறது சீக்கிரட்டாக செய்க
அடுத்தது என்ஆர்சி இது கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்களே தவிர அவங்கள கண் அவங்க செய்யறத வந்து மக்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க தடுக்கறாங்க ஆர்டிஐ ரிலாக்ஸ் பண்றாங்க ஆர்டிஐ இன்னும் டைலட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டு இன்ன ஒரு இரண்டு நிமிடங்கள்ல நம்ம நிகழ்ச்சி முடிக்கணும் இதே எனக்கு இறுதியா வந்து என்னன்னா இப்ப இந்த இட ஒதுக்கீடு அப்படிங்கறது பரிக்கப்பட்ட இடங்கள் இது எங்க போய் இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் இந்த ஓபிசிக்கான இடங்களை பரித்து எங்க கொடுத்துருப்பாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு இப்ப இத எல்லாத்தையும் மீக்கணும்னா நம்மளுடைய அரசு தரப்பில் தமிழ்நாடு அரசு தான் கண்டிப்பாக இத வந்து அவங்க போய் ஆகணும் என்ன செய்யணும் அப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு அரசு இல்ல நாமளே செய்யலாம் தனிப்பட்ட முறையிலேயே மக்கள்ட்ட வந்து மார்க்கம் இயக்க சொல்றான் மக்கள்ட்ட உண்மையை சொல்லுங்கள் மக்கள் வந்து அவங்களே நடவடிக்கை எடுப்பாங்கங்கறாங்க இது மத்திய அரசு செய்யிறது மத்திய அரசுல இருக்க அதிகாரிகள் செய்யிறது ஆர்பிட்ரரி ஆக்ஷன் சட்டத்துக்கு புறமானது ஒரு எந்த காரணத்தினால இது மறுக்கிறே அப்படிங்கறது இன்னை வரைக்கும் பதில் சொல்லல 2007 இன்னை வரைக்கும் சொல்லல அது மட்டும் இல்ல EWS கொடுத்துட்டு OBC தர மாட்டேங்க சொல்லும்போது தான் இன்டென்சிட்டி அதிகமாகுது இந்த வருஷம் பிரச்சனைகள் மிகப்பெரிய ஆனதனால அது காரணமே அதுதான் அதனால இது டோட்டல் ஆர்பிட்டர்னஸ் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு செய்யிறதுங்கறது வேற மக்கள்ட்ட மேல இருக்க வந்து மத்திய அரசு ஆட்சி வந்து யாருக்காக செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அதுக்கு பின்னாடி மத்திய அரசுங்கிறது வந்து நாக்பூர்ல இருக்கிற அவங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்குது கண்டிப்பாக அதன் சதுர்வரணத்தை தான் வந்து ப்ரொமோட் பண்ற ஆட்சி அதனால இவங்க வந்து மக்களை ரெண்டு ரெண்டா பிரிச்சு பிரிச்சு விட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் மோத வைக்கிறது ஆட்சி தான் தவிர அதனால தான் இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க இதை நம்ம எதுக்கணும்னா ஒன்று நீதிமன்ற நீதிமன்றம் மூலமாக நிச்சயமாக நம்ம வந்து இதை அணுக முடியும் வெளிப்படையாக தெரியும் அதற்கு பிறகு அதற்கான நடவடிக்கை ஒரு கட்சி வந்து வாக்கெடுப்பு வாக்கவுட் பண்ணுறாங்க இல்லையா வெளிநடப்பு செய்கிறாங்க வெளிநடப்பு செஞ்சாங்கன்னா உடனே மக்கள் கேட்கணும் ஏன் வெளிநடப்பு செஞ்சிட்டாங்க ஏன் நீ அவங்களை பேச விடலைன்னு சொல்லி கேட்கணும் அந்த அளவு மெச்சூர் டெமோக்ரஸி இங்கே இல்லை அதனால தான் வெள்ளை இயற்கை நம்ம கேட்குறோம் அவங்க கொடுக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா உடனே மக்கள் அட்வைஸ் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மெச்சூர் சொசைட்டி இங்கே இல்லை அதனால நான் மக்கள்கிட்ட பிரச்சாரம் பண்ணணும் ரெண்டாவது கோர்ட் வழியாக போகணும் ரெண்டு தான் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டு மிக்க நன்றி